Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní YouTube kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať hoblovku HMS 1070 od Šepachu, ktorá má výkon motoru 1500 W, 8500 otáčok, váži 27 kg. Maximálnu šírku hoblovania má 258 mm. Maximálny úber triesky má 2 mm a maximálnu hrubku hoblovania 120 mm. Technickým parametrom je to asi všetko. Stroj mám už asi 2 roky, mám ho dokonale vyskúšaný, už viem čo jako. Môžeme si to ešte povedať, aký je tu. Zrovnávací stôl má dĺžku 92 cm. To je akože na kategóriu týchto strojov celkom schopné. Má samozrejme funkciu hrúbkovania. Ten spodný stolík má dĺžku 38 cm. Je tam možnosť naklopiť si toto Zrazové pravítko podľa uhla má tu dve zarážky, jedna sa dá nastaviť vlastne na presno na 90 stupňov, druhá na 45 stupňov, má tu možnosť presúvať si túto opornú platňu alebo oporné pravítko, by asi správne bolo povedané, je tam taký excentrický mechanizmus, že netreba na to žiadny kľúčik, Celé toto pravítko aj s tým mechanizmom uhlovým je vlastne o túto základnú dosku pripevnené dvomi imbusovými kľúčikmi, na čo nám stačí vlastne štvorka imbusový kľúčik. Ten je k stroju dodaný. Je to ešte takýto plastový kríte na zachytávanie vlastne hoblín. Má tu dva takéto smiešné zaisťovacie kolíky. Tie sú dosť podstatné, niektorí sa v minulosti o tom presvedčili, keď donesli stroj z predajne a nedarilo sa im ho spustiť, keď ho chceli použiť vlastne bez tohto krytu. V tomto mieste, kde zapadá tento kľúčik, vlastne koncový spínač, z toho dôvodu je dobré mať ku hoblovke nejaké odsávanie. Ja mám síce len takéto domáce odsávanie, ale na tejto hoblovke mi bohate stačí. Sú v ponuke rôzne odsávače alebo odsávacie zariadenia, zachytávania hoblín, takisto aj od Čepachu alebo iných výrobcov. Keď chceme zrovnávať, tak kryt stolik si pustíme dole. Musíme založiť kryt. Tuto sú takéto vybrania. Tam zaistíme jeden, zo zadu takisto je druhý, tam kde je ten koncový spínač. Mne to tam nedarí trafiť cez ten. Dobre. A tu v strede, vlastne tuto pod stolíkom, je takisto otvor spodnej platni, kde je taký plastový šroubík, s ktorým si vlastne zaistíme ten kryt, aby nám to tam nelietalo, nešramotilo. Dobre. Je tu samozrejme takáto presúvateľná ochranná platnička. Vlastne keď robíme nejaké užšie látky, hranolčeky, tak si vlastne Odokrieme len tú časť noža alebo nožového válca, ktorú potrebujeme, aby sme si neporanili prsty. Je tu takáto záklopka, dá sa to zaistiť, dá sa to takto dvíhať. Ako to je v pohode, to je pekne vymyslené. Tu je kľúčka dvíhania vlastne spodného stola. Keď máme vlastne na zrovnávanie, tak si môžeme tým stolikom vlastne zaistiť ten kryt na odsávanie hoblín. 
Nevýhodu táto 1070 má v tom, že má vlastne hrdlo toho krytu o rozmere 75 mm, neštandardné dosť pre mňa. Ja som to riešil takto vlastne zredukovať z tých 75 na 100 takýmto smiešným nástavcom, ale funguje to. Môžeme si skúsiť takisto zrovnávačka, je do 2 mm, tu je nastavovací šroub, čím si vlastne dávame dole alebo hore stolík. Samozrejme pri prvom použití si treba nastaviť na presno nože, lebo podľa mojej skúsenosti ten stroj dokáže robiť presne, akože plus minus nejakých pár desatiniek. To pri dreve, kto to pozná, vie. Záleží to hlavne len od ostrosti nožov a jak máme presne nastavené tie nože. Je tu nožový válec, ktorý má dva nože. Sú jednostranne brúsené, ktoré sú originál od Čepachu. Sú kvalitné z kalené ocele alebo z tvrdokovu. Podľa všetkého ten válec je tiež hliníkový a aj priklačná platnička. Je tam 5 imbusových šroubov, ktoré môžeme si to ukázať, ktoré vlastne nám zaistujú vlastne ten hoblovací nôž, tu máme ten nôž a máme tu dva imbusy, tie sú takisto na tú štvorku na štelovanie vlastne výšky nôža. To je trošku taká samostatná matematika alebo disciplína nastavenie presne toho nôža, ale jak sa vieme s tým pekne vyhrať, tučne ponúka šepach aj taký svoj prípravok na ľahšie vlastne nastavenie nôža na hoblovke alebo nožov. Samozrejme stroj obsahuje 0V spínač. Tak toto asi hučí. Je tam 1500W motor, čo zhruba môže postačovať na bežné veci. Skúsime si niečo ohoblovať. Spustím moje domáce odsávanie. Ono nie je moc hlučné, už tá hoblovka je to o niečo hlučnejšia záležitosť. Samozrejme, čím sú tu pšie nože, tým je hlasnejšia. To je pri všetkých strojech. Skúsime si zrovnať. Samozrejme, ale podarilo sa nám to celkom zrovnať pekne, je to meké drevo a nože pri nám sa sú prvýkrát kúsené, sú to originál od Čepachu. Ešte si skontrolujeme vlastne tieto dve strany, čo sme zrovnali pred hrúbkovaním, že je vidieť, asi tak toto je vidieť, že je to pekne pravý úhol. Samozrejme, pri kúpe nového stroja treba si zobrať ocelový úholník, nastaviť si tie dorazy, prípadne podľa klinomeru alebo úhlomeru a nastaviť si ten 45 stupňový sklon, čo sú tam vlastne tie dva dorazy, najpoužívanejšie. Vtedy sa nemusíme báť, že by nám to nešlo pekne presne. 
Zmeníme si ešte funkciu na hrubkovanie. Odložíme. Jediná nevýhoda je tu tá, že vlastne keď chceme hrubkovať, tak musíme odložiť tento naklapací stolik. Aspoň to je zatiaľ moja skúsenosť, aj keď som sa to snažil povoliť a naklopiť, tak sa mi nepodarilo tam namontovať vlastne tento tento stolík na zachytávanie no alebo lapač hoblín ono sa to dá takto dvihnúť ďalej si neporadíme to je jediná nevýhoda že musíme Musíme zdemontovať to uhlové pravidko alebo dorazové pravidko. Není to nič namáhavé, hovorím, sú to dva imbusy. Ja som si kvôli tomu kúpil takýto dlhší imbusový kľúč, lebo vlastne s tým dodaným kľúčom to je taký štandardný. Tamto dám si ho na 45 stupňov, tá na 90, ak som ho mal, aby bol nachystaný. Je to otázka, čo je minúty zhodí to. Stolik si odložíme, ja vždy pre istotu tie šroubiky si dávam vždy náspäť do tejto základovej platne, aby som ich nestratil a aby sa mi tam nedostal vlastne bordel, prach. Neviem či je to 6 alebo 5 šroubík, ale kompresorom by to išlo von, to by nebol nejaký problém. Toto máme hotovo, nahodíme si tam tento kryt, musí sa to takto dostať, toto čo sú tieto zaisťovacie kľúčiky, dajme tomu, bez toho by sa nám stroj nerozbelo, hlavne kvôli tomuto, tejto jednej strane, tí čo chcú, ja neviem s tým hovolovať niekde vonku, alebo v garáži by bol z toho bordel, kvôli tomu som si vyrobil odsávanie a bez toho by mu to nešlo, musel by tam vyrobiť nejaký ten falošný kľúčik. Zase pripojíme si to jednoducho. Neviem, či to tam dávam ten správny. Pozrieme si asi, akú hrubku tam chceme. Tuto to máme nejakých 5,4. Z tejto strany by som z tejto strany je stupnica, vlastne kde si môžeme orientačne nastaviť nejakú tú hrúbku. Treba ísť na to skúsmo, pomaličky pridávať. Na začiatku vlastne, kde sa vkladá, tak sú tu, to môžem ukázať, sú tu také malé kladivka ktoré vlastne zabezpečujú, aby sme tuto je to, aby sme nemohli vlastne tam dostať nejaký hrubší kus a oni vlastne nám zabezpečujú aj ten materiál voči spätnému rázu, aby nám keď chytí napríklad uzol, nejaký tvrdý tá hoblovka, aby nám nemohlo vyraziť tú latu von. To je, tu je tá stupnica, na ktorú sme zabudli, tu je ten jazyček sa dá nastavovať, vlastne, aby sme si vedeli podľa skutočnosti napresno nastaviť oblovku. Ešte opravujem predošlú informáciu. Podarilo sa mi vlastne ten kryt na odsávanie hoblín pri hrubkovaní nahodiť bez toho, aby som musel toto vlastne uhlové pravidko demontovať. Hlavne z toho Dôvodu je tu tento excentrický mechanizmus, aby sme si mohli pravidko posunúť na ľavý doraz, zaistiť. Tu máme kľúčku vlastne naklapania uhlov. 
to si naklopíme. Toto ochrane, tento ochranný kryt si dvihneme hore. Musíme ho vysunúť sem. A už nám to sa tam podarí namontovať. Bez toho, aby sme museli dávať preč to dorazové pravidko. Tuto si to ešte zaistíme tým šroubom plastovým alebo skrutkou plastovou o ten vrchný stôl. Toto si vrátime naspäť, aby nám to nezavadzalo. Môžeme si to spustiť dole a je hotovo. A to je ďalšia vec, čo som sa vlastne, alebo čo som zistil až teraz. Čo som videl aj inde, videá nemecké alebo talianské, nevedeli si tiež s tým rady. Som rád, že som na to prišiel. Ešte ďalšia informácia, vlastne nastavovacou kľukou na jednu otáčku posunieme vlastne o 2 mm. Tak to znamená, že polovica, polovica otáčky je 1 mm, štvrť otáčky je 0,5 mm. To je vlastne pre také orientačné, keď Samozrejme, počujeme to na tom stroji, podľa toho, keď dáme veľký záber a čím je väčší kus, tak tým sa robí s, menšou, s menším úberom tej hrubky. To je samozrejme, má to 1500 W, pri mekom dreve je to krása, krásne to robí, pri tom tvrdom dreve musíme trošku dávať menší, menší ten úber, samozrejme aj s ohľadom na stav nožov, aké sú ostré. Skúsime si pustiť cez válce, vlastne tento kusok. Chcem najprv túto vrchnú, vrchnú časť ohoblovať. vlastne cez zrovnávacie válce. E, netreba zabúdať na jednu stranu. Tuto ten hliníkový stolík, no ja už mám tú farbu zošuchanú, ono to trošku špíni. E, netreba zabúdať, že ten oblovací válec je hore, tak vždycky vlastne, čo máme zrovnanú časť, tak si e, položíme na spodnú časť stolíka a, a vlastne túto z vrchu nám uberá ten materiál. Teraz si túto druhú hranu, ja tu tých hranovčekov mám nachystaných vyše, ale pre názornosť to úplne stačí, nejakých 3,8 mm, je to hrubé, vyhneme si to hore, tu niekde môžeme začínať. Samozrejme, keď chceme, aby nám pekne robil ten stroj, aby sa nás bytočne neprehrieval, nepodaril, je tu teplná poiska, toto z boku, zatiaľ sa mi ju nepodarilo aktivovať, robil som na, na tom stroji pomerne dosť hodín. Pre kvalitu práce alebo opracovania je vždycky dobrá, tak je dobré odsávacie zariadenie, lebo tie hobliny nám stadial idú preč, neupcháva nám to stroj, chladiace otvoria takto. Skúsime si tento 
druhý kus alebo tú druhú stranu. sa nám podarilo takto ohoblovať tie gumené válce tie trošku špíňa až niekto poznáte na to nejakú fintu vlastne čím to natrieť aby tá guma nešpinila je to klasická čierna guma ja to vždycky nerobím si z toho nejakú hlavu lebo ja vždycky ten materiál ešte vlastne brúsim buď delta brúskou alebo excentrickou brúskou to krásne zobere pri tom vlastne ak sa to vyhľadí tak to dám ten kus tu máme pekne pravý úhol tu takisto pravý úhol pravý úhol a už viacej pravý úhol ani nemáme čo dodať za mňa tento stroj ako je isto z tých vydarenejších stolných hoblovačiek ja som bol náročky 1070 má vlastne ešte 850 HMS 850 ktorá má o 5 cm menší záber neviem či má 12 cm tiež na hrubku menší stôl ten spodný stolík je plechový pridávne pravidko uhlové pravidko je takisto plechové toto je aspoň hliníková zliatina ktorá je podľa všetkého brúsená strojne pri prvej kúpe hneď som vlastne položil vodováhu a dal som tento stôl hore nastaviteľný či je to rovné či to ide do roviny to som bol prekvapený pekne ten strojček robí celkom pekne na ukážku som ukázal len ten jeden hranolček samozrejme to asi všetky tieto hoblovky trošku špiňa ten materiál ale je to len vlastne taká ošuchaná ošuchnuté gumou čiernou ale robí to pekne keď sú ostré nože a tieto šepách vydržia dosť dosť dlho mal som problém so zhaňaním tých nožov v troch internetových obchodoch som objednal za každý mi poslali nejaký no name hoblovací nôž ktorý vôbec vlastne do môjho stroja nepasuje nakoniec som sa rozhodol dať to do originál brusiarne ten nôž je dostatočne dosť hrubý dá sa s ním dá sa vlastne aj brusiť to je k tomuto stroju asi všetko chcel by som potom niekedy v budúcnosti ešte natočiť video vlastne čo sa týka nejakých zmien čo ešte chcem spraviť na nej niečo, lebo majú už novšiu verziu HMS 1080 je to v základe ten istrý stroj akurát má len tento kryt má plastový, to sa mi nelúbi tento je plechový, to je všetko z plechu alebo z hliníkovej zliatiny a tento spodný stolík vlastne kde je schovaný motor tak tam sú z boku správené vetrácie otvory čo správili vlastne správne lebo na vydarený stroj tam pridali ešte nejaké vylepšenie aby mohol byť ešte lepší tento stroj je dosť rozšírený predáva sa takisto aj bobby na záver nezabudnite podporiť môj kanál palec hore potvrdiť odber prípadne vzdielanie za sledovanie vám ďakujem. Dovidenia.